瑞基的宫斗战场。我们小琵琶精作为一个棋子，一开场就是带有目的性的往扎龙身边钻，这带着浓浓宫斗味道的开场就足以说明小琵琶精是一个主动宫斗的人。那他的水平到底怎么样呢？当初小琵琶精被太后看中，成为了他老人家的手下。毕竟这个人的长相就长在扎龙当时的审美点上，就连他不擅长弹琵琶这一点，都恰到好处的让扎龙满足了一把。所以太后的这个棋子安插的那是相当的到位。人家一开始就知道自己琵琶水平不是非常突出，根本就没想过靠琵琶弹得好来取悦扎龙。这样另辟蹊径的做法，可能一开始的时候别人无法理解，但正是这样出其不意的套路。才是最能吸引人注意的。果不其然，小琵琶精出场当天就吸引了扎龙的注意力，两人眉来眼去好几天，他终于还是被扎龙传召了。虽然一开始谁都能看出来，小琵琶精这人的目的就是为了上位，但谁也没有想到，人家来了个意料之中却又想象不到的操作，娇娇俏俏的念几句诗，就成功的把自身缺点美化了。这个时候，小琵琶精看似是跋扈莽撞的人，但内心却隐藏着极其细腻的心思。后来，小琵琶精被高希月掌。锅虽说当时他的嘴也很毒，但挨打之后还是结结实实摆了高希月一道。当时太后偷偷给他传话，让他用白花丹擦脸，这在当时来说还是挺危险的。毕竟这玩意儿烂脸，谁也想不到小琵琶精跟海蓝一样狠，这东西也敢往自己脸上抹。可能是当狠人的待遇太好了吧？你看小琵琶精这加强版伤口，扎龙看到之后还觉得很心疼呢。而且事后就连太后身边的福家都觉得惊讶，毕竟能有这番勇气。的人实在少见，小琵琶精就在自己脸上擦点药，不仅让扎龙迁怒了狼华这个皇后，还顺带着对高希月的印象都不好了。当时在养心殿查案的时候，甚至差点就把这火烧到如意身上。如果最后海兰没有跳出来力证如意清白的话，可能那个时候无力佛系女主就要跟慎行司打交道了。所以别看当时这个事情被轻飘飘的接过去了，实际上她在后宫当中也是很有分量的，起码为后来发生的事情都做了铺垫。所以。当时这个苦肉计也算是小琵琶精职业生涯的小高潮。为啥《如懿传》中弹琵琶的人好像都不太聪明的样子？小琵琶精白瑞姬其实要比大琵琶精高希月聪明一些，不过明显也没好到哪儿去。因为金玉言在失去高希月的这把利刃后，最先注意到的就是白瑞姬。金玉言可不仅是由于小琵琶精失去过孩子才会用他当刀的哦，实在是他这个人太好骗了，好吗？无论是发生了啥，只要有人先提供出来一条线索，小琵琶精就会按照人家给出的证据去思考，根本不会想这证据。会不会作假？那会儿海兰给自己下朱砂之后，就先把小琵琶精请了过来，实际上也是为了从他这儿下手，好为后面洗清冤屈的下一步做好铺垫。当时海兰说自己是被人害的，小琵琶精想都没想就相信了。如果说这是因为手段太高端，所以小琵琶精就被迷惑了的话，那后来金玉言真的接触到他之后发生的事情，就足以说明这人确实不咋聪明。在甄叔带着小琵琶精去见莫心的时候，一开始他也没有那么相信这些话。至少当时他还是有几分怀疑的。直到甄叔插了两句嘴之后，小琵琶精的阵营一下子就转变了。虽说甄叔说的话确实很有道理，但是他难道就没再想想这金玉言打算干什么吗？毕竟这人可是狼华阵营的呀，要是良心发现的话，早就告诉他实情了，怎么会在这个时候才想起来跟他说实话呢？要知道，小琵琶精在没了孩子的时候还差点自杀呢。如果是看不下去的话，那会儿就该说实话。小琵琶精当时一听，跟自己的孩子也有关系，智商一下子就离家出走了，所以后来一直被金玉言带着走。就比如利用莫心的斗意，在七阿哥永存的奶娘身上动手脚，成功把皇后的命根子搞下线。之后，小琵琶精又看准时机，在兰华独自一人且闷闷不乐站在水边的时候，故意提高音量说了一些诛心的话。本来就闷闷不乐的狼华，听到这话之后心神大乱。毕竟小琵琶精这几句话的信息量太大了，很容易就能让狼华防存大乱。狼华本人呢也不负众望，被这几句话气得慌不择路，而后掉入水中。而他又是在掉进水里被捞上来之后才一命呜呼的，所以四舍五入一下，这也算不算是小琵琶精气死了狼华？小琵琶精难道也是十名之下毒高手？其实小琵琶精的宫斗水平跟御史战神金玉言和狼灭狠人海兰相比，那。确实是不咋地，不过小琵琶精的宫斗套路也确实和别
别人的都不一样。这种直来直往的工作风格，也算是大清后宫之中的一股清流。但就是这股清流，最后也搞起了实名制下毒。他为啥这么干呢？当时扎龙看破了他们这几个棋子的身份，内心十分不爽的年轻帝王，打算给他们一个教训。其实扎龙一开始就在防着太后的棋子。最早暴露的易欢就一直喝着防止怀孩子的药，到了庆嫔和小琵琶精这儿，如果再这么来，就会显得很刻意。于是扎龙就指使小琵琶精给庆嫔下毒。当时他完全可以不选择实名制下毒，但他已经看透了自己以后的生活，毕竟自己棋子的身份已经被看破，而且他也活不了几年了。所以小琵琶精就选择了最简单、最轻松的实名制下毒，至少这样还能给自己一个痛快。不然也不会在庆嫔还没有调查的时候就主动跳出来认罪。不过这小琵琶精最可怜的地方还是在死亡来临之前，他才知道金玉言是在骗自己。他当初下毒手害兰华和永聪，都是报错了仇。或许是在小琵琶精出场时的那句诗上，就已经映射了他这一生。总之，他这一生本来是可以当上扎龙宠妃的，只是被金玉言算计的，最后啥也不剩，甚至还帮自己的仇人宫斗。他和高希月也算是殊途同归啦。也不知道这俩弹琵琶的患难姐妹，到了底下会不会变成同病相怜的好闺蜜呢？好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞、评论哦，比心。九月来啦，本期是一期动物世界，我们来看看皇宫里的宠物都有啥。一高希月的孔雀。高贵妃的两只孔雀在《如懿传》中可是出尽了风头，能够在紫禁城养孔雀的，恐怕也只有高希月一个人了。这个是皇上单赏给高希月的宠物，也说明了他当时在后宫的受宠程度。高贵妃很喜欢这两只孔雀，在她生命的最终时刻，本来最怕冷的高贵妃，她走在了大雪中，看到两只孔雀，久违的笑了，最后伴着孔雀死在了大雪中。二双喜的蛇，紫禁城真的什么都能养吗？来看看高贵妃宫里的太监总管，双喜的宠物，一条蛇，它被挂在双喜的脖子里，双喜让它吐个舌头用来哄高贵妃开心。哎，这种东西能哄女人开心？我信了你的蛇，来呸！我信了你的邪。三溥仪的老鼠，这回真的印证了一点，紫禁城还真的什么都能养。来看看溥仪的小宝贝，一只小白鼠。这个老外拍出来的末代皇帝啊，总觉得哪里怪怪的。他们 get 到的点真的和我们中国人不太一样。有谁会每天揣着一只老鼠当宠物？那外国人眼里的溥仪就会，而且对待这个老鼠是相当的宝贝。来来来，女孩们，看看这只老鼠在脖子里爬呀爬的镜头，承受能力还剩几分？哈哈。四，小燕子的小骗子，堂堂的五阿哥居然从静室房花钱买了一只鹦鹉，送给心爱的女孩当宠物。小骗子高兴的时候会说：“哥哥吉祥。哎”不高兴的时候会说：“坏东西！”你说什么？你是个坏东西！他不仅给书房斋带来了欢乐，还给整个皇宫都带来了惊喜和惊吓。有一次他飞走了，在诺大的皇宫飞来飞去。惹得皇上的侍卫以及堂堂的阿哥都在空中飞来飞去，去抓小骗子。这个小鹦鹉在《还珠格格》里的存在，确实给大家的童年带来了不少好笑的回忆。五、叶兰依的团容，叶兰依的宫里简直就是个动物园。在甄嬛第一次来做客的时候，我们看到她的房间有绿鹦鹉、白鹦鹉、一只黑猫和一只白猫。甄嬛一进来就被屋里的猫吓坏了，那就是叶兰依最爱的团容。它是一只大白猫。据叶兰依说，这只猫极难驯服，不过它能乖乖地团在叶兰依的怀里，就说明了叶兰依的驯兽能力绝不是一般的。而且自从富察贵人小产后，皇后就禁止在宫里养猫了。叶兰依此时能在宫里养这么多只猫，可见她有多得宠。六太后的蓝猫。如果说《如懿传》是《甄嬛传》的续集，那你们还记得上条吗？甄嬛其实是怕猫的。在《如懿传》中，太后之所以会喜欢猫，很多人都说嬛嬛太后是在怀念老友叶兰依，所以她怀里的这只灰灰的蓝猫就是思念老友的产物。七，高念心的雪球，老高的雪球是一只纯白色的金发，这只小可爱的存在就是找茬。第一次找茬是在余贵人怀孕的时候，老高把它放出来，余贵人被他吓个不轻。第二次找茬是璎珞偷偷把雪球藏在了荔枝树里，因此大闹了一场荔枝宴。雪球最后的结局是被傅恒偷偷爆出了功。八，嘉贵妃的富贵，紫禁城从来不缺狗儿，尤其是嘉贵妃的宫里，那狗更是多到满院子都是。其中站在 C 位的就是富贵了。这只狗儿虽然长得不咋可爱，但是够凶啊，长得呲牙咧嘴的，很顺嘉贵妃的意，连日常遛狗都有一种在遛娃的感觉。啊啊啊啊
哎呀，富贵儿，富贵儿，仔细着，小心让人碰你了。小心让人碰你了。九，最后来看看慈禧老佛爷的宠物吧。有一只白色的金巴犬，不止出现在一个影视剧中，在《末代皇帝》中，它能够随意践踏慈禧的龙座。在《苍穹之矛》中，他能让慈禧开怀大笑；在《神医喜来乐》中更邪乎了，慈禧居然让神医给他的宝贝爱犬看病，而且还巧了，他也叫富贵儿。李公公，这狗啊，这富贵大人怀春了。小朋友，你是否也很多？我好。好啦，本期后宫的动物世界就到这里，我们下期见喽。